എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ പയർ കൃഷിനെ പറ്റിയിട്ട് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ പയർ കൃഷി നമ്മൾ നമുക്ക് അപ്പം നട്ട സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പയറും കൂടിയും അതിൻ്റെ കൂടെ നട്ടിരുന്നു കണ്ടോ ഇതപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ് ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് പയറും വളർന്ന് ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കപ്പയുടെ കപ്പയുടെ ഒപ്പം തന്നെ വളർന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പയർ നട്ടു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ പയർ കുറച്ച് വള്ളിയായിട്ട് കുറച്ച് പൊക്കത്തിൽ വന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് വള്ളിപ്പയറല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ നാടൻ പയറുണ്ടല്ലോ സാധാരണ നാടൻ പയർ ആ പയറാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി വള്ളിയിൽ കയറ്റി വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ മോൾ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്ന ഈ തലഭാഗം ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് കൂടുതൽ ശിഖരങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഒത്തിരി ശിഖരങ്ങൾ ഇതുമേ ഉണ്ടാവും പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഒത്തിരി ഇലകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തുള്ള ഇലകളിൽ നിന്ന് ഓരോ ഒരു നാല് ഇലകളുടെ അടുത്തുനിന്ന് തന്നെ ഇടയ്ക്കേന്ന് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇലയൊന്ന് നുള്ളി മാറ്റുക ഇത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇലയൊന്ന് ഇലയൊന്ന് നുള്ളി മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നുള്ളുന്ന ഇലയുടെ കടഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടോ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇലയൊന്ന് നുള്ളി മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേറെ ശിഖരങ്ങളുണ്ടാവും അതേപോലെ പൂക്കാനും തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി പൂക്കാതെ ഇങ്ങനെ പടർന്നു നിൽക്കുന്ന പയറുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗവും അതേപോലെ ഇടയ്ക്കുന്ന ഓരോ ഇലകളും നമ്മൾ നുള്ളി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൂക്കുകയും ചെയ്യും ഒത്തിരി വള്ളി പോലെ പടർന്നു പോവില്ല അപ്പോൾ വള്ളിപ്പയറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വള്ളിയൊക്കെ കെട്ടി പന്തലിട്ട് വളർത്തുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും വള്ളിപ്പയറല്ല നാടൻ പയറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പയറുകളുടെയൊക്കെ ഇതേപോലെ വള്ളിയും ഇങ്ങനെ വരുന്ന വള്ളി നമ്മൾ മുറിച്ച് മാറ്റുക അതേപോലെ ഇലകളും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അത് നമുക്കൊരു തോരനാക്കി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പയറുകളിൽ വരുന്ന ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉറുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഉറുമ്പുണ്ട് അതേപോലെ ചാഴിയുണ്ട് ഉറുമ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമേ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉറുമ്പ് അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന് ചാഴി വന്നു തുടങ്ങും കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നില്ല അപ്പോൾ പറ്റിയതാണിത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ചാഴി വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച അങ്ങോട്ട് മുരടിച്ചു പോയി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നട്ട എല്ലാ പയറുകളും വള്ളി ആയിട്ട് വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ പോവാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചാഴി വന്നു ഇതിൻ്റെ വളർച്ച മുരടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചാരം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ കരിയിൽ കത്തിച്ച് ചാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുപ്പിലെ ചാരം ഇതേപോലെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാഴി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാണി അതും പൊക്കോളും നമ്മുടെ ഈ പയർ നന്നായിട്ട് നല്ല കരുത്തോടെ വളരാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഇതിന് നമ്മുടെ പയറുകൾ ഒരു നാല് ഇലയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ചാരം ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള പ്രാണികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചാഴികളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതേ കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ആ ആദ്യം കാണിച്ച പയറിൻ്റെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളർന്നിട്ട് ഇത്രയും വലുതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പ അതേ വളരെ ചെറുതാണല്ലോ അപ്പോൾ കപ്പ വളർന്ന് വരുമ്പോഴത്തേ വളർന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പയർ വളർന്ന് ഇത്രയായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു കോല് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പ വളരുന്നത് വരെ ഒരു താങ്ങായിട്ട് ഞാനൊരു കോല് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ പയറുകളിലെല്ലാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചാരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ പയറുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മുഞ്ഞ 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 അല്ല ചാഴി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ചാഴി തന്നെയാണോ മുഞ്ഞ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ചാഴിയല്ല വേറെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ പയറിലൊക്കെ പയറുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നീര് വലിച്ചു കുടിക്കുന്ന ഒരു പ്രാണിയാണ് മുഞ്ഞ എന്നാണ് എൻ്റെ എനിക്കുള്ള അറിവ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണേ അപ്പോൾ എൻ
നല്ല അനുഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റാർച്ച് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇലകളുമ്മയും നമ്മുടെ പയറുമ്മയും ഒക്കെ ഇരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചാഴി അല്ലെങ്കിൽ മുഞ്ഞയൊന്നും നമ്മുടെ കീടങ്ങളെ ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു രീതി പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ കപ്പളം ഉണ്ടല്ലോ കപ്പളം എന്നാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുക ഇവിടെയൊക്കെ കപ്പ എന്നാണ് പറയുക കപ്പങ്ങ ഉണ്ടാകുന്ന കപ്പളങ്ങ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മരത്തിൻ്റെ ഇല ഇല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇല നമ്മുടെ കപ്പളം കപ്പളങ്ങ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മരത്തിൻ്റെ ഇല ഇതേപോലത്തെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇല എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചാര ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചാരം തരച്ച അങ്ങനെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ചാരം ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തളിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടും മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഇത് അടിച്ചിട്ട് വെറുതെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ടത് അരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഇട വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ കപ്പളത്തിൻ്റെ അടിച്ചെടുത്ത ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ എന്തെന്നാ കഞ്ഞിവെള്ളവും ചാരവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തളിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ അതേപോലെ തളിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഈ മുഞ്ഞയുടെ ശല്യം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിസരങ്ങൾ കൃഷിക്ക് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്താലും നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റ് കീടനാശിനികളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കപ്പളത്തിൻ്റെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം ചാരം ഇതൊന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ദോഷമൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അതേപോലെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്